，你们没看错，我们现在在拆这个塑料膜。今天下午我们这边的天气温度就要降到零下三四度吧。今天夜里我跟你们说啊，今天夜里最低温度要零下七度的，也不知道真的还是假的。我现在为什么要把这个膜给拆掉？因为昨天一天是下雨的，所以我们当时把这个塑料薄膜蒙在上面，就是为了遮雨。因为昨天如果要是淋了雨的话，这个后面扛低温的能力要降低很多很多。接下来有很多零下六度、零下七度这样的鬼天气，但只要盆土不湿的话，啊，这边问题就不大。然后不能光盖一层塑料薄膜，零下六七度是扛不住的。所以我们准备今天下午，在天冷之前要先盖一层毛毯，然后上面再盖塑料薄膜，这样两层的话就问题不大了。我觉得这个后面，其实天气还算是比较仁慈的，因为天气很冷很冷，但是呢，它不下雨，都是晴天。那我们就不怕了，底层盖毛毯，上面我们再盖塑料薄膜就可以了。两层加持，你看今天的天气多好，后面应该都是这样的天气，一片晴好，就是温度低。我把推到外面去，别被别人拾垃圾的捡走了。嗯、把上面的水给晒一晒啊，这个膜还够不够啊？嗯、昨天都淋湿了，拿到外面晒一晒，把上面的水给晒掉。老爷子做事情他比我仔细，他怕那个上面潮的，然后天一冷会冻冰。晒晒干。看这个膜是双层的，这个是外面人家园林绿化套那个大树的，就是那种两头通的，放在路边上晾晾干。Hello， 小伙伴们，大家中午好呀！今天是二零二二年的十二月十七号。今天我们这边来冷空气啦，报的温度是零下六度到三摄氏度，现在是下午三点半，然后带你们看一下，你看老爷子多贴心，他把我这个院子的柱子上给我绑了一个他买的这个温度计，这里显示呢，现在我们下午温度是四点五度吧，五度不到，啊，那这个所谓的零下六七度应该会在今天夜里。好像到下午五六点钟的时候，这个天气的这个温度就开始慢慢降，要降到零下了。最冷的时候应该是我夜里下播的时候。我今天晚上得提醒李文公要多穿一点，不然的话回去的路上会冻成冰棍的。你们刚才看到的前一段视频，就是老爷子把那个昨天晚上盖上的膜呢帮我掀掉。现在虽然这个白天的温度很低啊，但是它是有阳光的，最近都是大晴天，所以我现在就是。呃，夜里盖膜，然后是白天呢，温度在零度以上就要掀膜，然后润润们多见见阳光。然后院子里的补光灯，你们看也全部都开了，帮这些润润们补补光，补充补充能量。那我今天下午呢，你们看，看到没有？那边又乱七八糟的一堆，是我等了好久的颗粒，因为我之前颗粒没有了，所以积压了很多的肉肉都没有种。今天下午趁着冷空气来之前呢，我就把这些全都给种了。我现在院子里还没有打扫，这个是我配的土，乱死了。一会儿我拍完视频还得打扫卫生，我带你们看一下吧。在天暗之前带你们看一下我今天下午就是种的哪些肉肉。先看这个大盆里吧，这个大盆里就是那个金红，一个金红，有点像，其实也不是手捧，反正到的时候我不是拆箱的时候给你们看的嘛。也有小伙伴说这不就是吉娃娃吗？这还真的不是吉娃娃，这个是那个韩国基因的宽叶金红。你们看这个底层的叶片，又宽又厚，而且叶层很多。你瞧一下，这个就是宽叶金红。再看看上面的小爪子，跟吉娃娃还是不一样的。金红的爪子，上面的那个红的尖尖会特别的深，还有叶片比吉娃娃要厚。叶片的背面应该会有红色的斑，你看一下，这
颗金红，我给它用了一个不规则的喷。那你们看看这个里面啊、哦，其实你们觉得像吉娃娃也很正常，因为金红应该是吉娃娃的变异品种吧，或者跟吉娃娃是近亲。你仔细看看，它跟吉娃娃是有一点就是相似的地方。这个是我的大金红。底下有五个仔，这边是三个仔，然后内侧是两个仔。我终于在这个降温之前把它给种了，因为后面降温的时间还挺长的，有一个多星期的时间了，都是在零下最低温度。然后给你们瞧一下这盆啊，这盆你们应该没有见过，也是我近期拆箱的。这个你们应该看得出来不是什么名贵的品种，你们可能家家都有。我养了好几年了，我那边还有这个品种的醉画，它到春天的时候非常非常漂亮，但是夏天的时候奇丑无比。看出来是什么了吗？这个就是朱砂痣。我这盆朱砂痣你肯定会觉得很一般，为什么要买这样的一盆？又不是什么名贵的品种，状态也不好。但是这盆你们瞧一下，我有的时候就是，我看到有一点点奇怪的地方，我就把它给收了。它这边有一个带颈的头，你们看一下。就是因为这个小偷，所以我把这一盆就收了。这个也是经常帮我找货的那个大棚主，他帮我找的。这一盆好像就收了我多少钱啊？反正大几十块钱吧。它上面带一个全景头，这个算全景了。这一半是全景，我觉得挺好玩的。然后就养着玩玩吧。到春天的时候给你们好看，它很漂亮，很漂亮的。我觉得这个叶层啊、形状啊什么也都蛮好看的。形状它整个的就是一个圆形的。其实也不是手捧，就是一个圆形的丛林。有机会到我这来，也就是因为这个，他们得感谢这个带颈的头。这个是我近期收的一盆朱砂痣。这盆不是刚收的，这盆，嗯、呃，这个是陈梦露，这个陈梦露是我刚刚重新上盆的，我把两盆并一盆的。之前是两盆，然后那个小老庄，我觉得夏天过后好像有一点点姜苗，就是不太长，就是根嘛，夏天受损了，控水控得太厉害了。然后是两小盆，我就把它们全都给种在一个盆里了，正好给我省省空间。啊，你看这个是我今天下午刚种的，这个是陈梦露。啊，这盆，这盆你们看一下，这盆是拼贴。我之前有好多盆拼贴啊，有几盆都是跟了我好几年的。但是我今年夏天，我竟然把所有的拼贴全都养挂了，一盆都没剩。也就是说，今年夏天的天气实在是太奇怪了。我之前好喜欢拼贴啊，就是各种各样的拼贴养了很多，还一直觉得它很好养的。但是碰到今年那么恶劣的夏天，所有的拼贴全军覆没，一盆都不是。然后从今年开始，这个拼贴很难找。以前很多的，就是各大直播间经常有那种拼贴的老庄，贵是挺贵的，但是很容易找得到。我今年我就是到处找，就是好难找到我看得上眼的。一般都，一般大多数都是，呃，就是水庄，或者是那个形状不好，或者是头很少，三四个头就已经算是很多的了。所以我一直都没有找到合适的。拜托了云南的那个大棚主，他帮我终于找到了一颗，我觉得还行。这个是一个手捧。旁边还带一个长的侧芽，这个手捧是完美的手捧，这颗、个、我就好好养着吧。刚才还跟老爷子商量今年夏天应该怎么办呢，他还说讲的想把我这个整个院子，他说把它封成玻璃房，夏天用空调。我觉得这个代价太大了，没有这个必要。我决定今年夏天还是把这些肉肉贵的，我把它搬到我们家的那个地下室，我家地下室也很大，搬到地下室然后用空调吧，用灯养，然后过了夏天再搬上来。这个养肉肉，有的时候想想也是劳民伤财的事情啊。除非自己特别热爱，不然的话你还真的是架不住这样搬来搬去，然后再碰到这样那样的天灾啊，对吧？各种各样的情况就很烦。来看一下，就是这两盆，这两盆是大家很期待的那个昂斯诺。我刚才翻遍了我院子里所有的盆，都没有找到合适的盆。最后呢，发现马上要降温了，来不及了，我还是把它们就是一股脑的种在一个盆里吧。反正它头很多，嗯，这么大的空间呢，让它日后长大了以后有充足的空间供它们发展。我就把这两颗昂斯诺带颈的全部都种在一个大盆里了。
反正到春天的时候不行的话，我家移盆，先把它们先安置下来，总不能在这个降温之前让它们还没有地方可去无处安放，对吧？先给它们安置好了，日后我们再说吧。这个里面我放的颗粒比较少，大概是百分之六十左右的颗粒，泥炭会比较多一点，让它们好好的长大吧。长大了我再慢慢的给它们换盆。对了，你们看，我还收了一盆祖母绿呢。我的祖母绿实在是太多了，但是我总是会放到我特别喜欢的祖母绿。这个祖母绿是老庄子，啊，呃，叶片很绿，但是它的这个形状很好看，是外翻祖母绿。你看，冠幅也很大，种在这个大盆里的，特别是两个大头，形状很漂亮。你们先看着啊，它现在是这么绿，等我把它养红了以后，好好的铲一铲你们。这个真的是我特别爱的一个品种，祖母绿，我大概有个。六颗、七八颗，我估计都有了。现在马上要降温了，我现在该种的肉肉全都已经种好了。下面叫韩老爷子出来，我们要把这个院子里全都盖起来了，让这些肉肉好好的度一个冬天吧。哈哈，给你们看一下，我把补光灯全部都关掉了。然后这边的，你看我买了多少毛毯，就是这个。灰色的上面画小猫的这个毛毯，我前几年买了大概有个五六条还七八条啊，然后这两天我又买了大概是八条吧，反正现在院子里面十几条全部都盖上了。这个毛毯比那个比那个膜还要暖和，先底层盖毛毯，然后院子里面的这些你看我上面盖不盖膜都无所谓，就像盖了一层小被子一样，特别特别舒服，手摸在上面毛茸茸的，很暖和。给我的肉肉们盖了一层小被子，毛毯还不够，老爷子让我再买十条。我觉得这个毛毯它倒不贵，关键是这个如果下雨的话，这个毛毯就不是很实用，只能盖在底层上面，还得靠膜。你看那个毛毯不够的那边还有好多地方只能盖膜的，就是把一些不值钱的，就是给它盖膜。然后老爷子心疼，他说为什么不给他们盖毛毯？我说那边不值钱，他到现在他不大分得清楚哪些值钱，哪些不值钱，他觉得都值钱。我说东北人。那个老庄在里面都已经涂的不像样子了，我说我想把它扔掉了，连盆我说加在一起也不值几十块钱，他不相信，他说那么老的老庄怎么会不值钱呢？他就是不值钱啊，东北人啊，包括那些什么鸡笼月啊什么的，长得都丑死了，我都想把它清理掉，他还舍不得清理呢，他还觉得挺好的。我带你们看看现在多少度了，剩下来的活，让老爷子去完成吧，他只要盖一下就行了。刚才我跟他一起把这边毛毯全都盖好了。现在是，现在是下午四点多钟，院子里还是比较暖和的。现在院子里面大概是三度左右吧。那边还有夕阳呢，看到没？亮闪闪的那边。这两天阳光是不错的。哎，好了，我的肉肉们最近要躲在毛毯底下了。白天我看情况，如果白天温度比较高、阳光比较好的话，我就掀一掀，或者是只掀局部的。有些特别难弄的，我就不掀了。土就土一点，丑就丑一点。等到天气暖和了，让它们重新上色，再长长好吧。好了，那今天的视频呢，就跟大家分享到这里啦。其他小伙伴们降温了，赶紧啊，该盖膜的盖膜，该盖毯子的盖毯子，该进温室的进温室。那我们今天就到这里啦，大家各自去忙吧，拜拜啦。